Sodoma y su ciudad hermana de Gomorra habían vivido durante mucho tiempo en la infamia. Hoy son el exponente de una vida de corrupción, inmoralidad y maldad. Fueron ciudades reales y estuvieron ubicadas cerca de aquí, donde ahora está el Mar Muerto. Aún hoy se discute sobre su ubicación exacta. Hay varias teorías. Algunos creen que, como el relato bíblico registra, fueron destruidas por fuego y azufre y no quedan muchos vestigios de ellas. La ciudad de Sodoma entra en escena cuando Abraham y su sobrino Lot, que son pastores, tienen un conflicto sobre los lugares de pasto para sus diferentes rebaños. En lugar de mantener el pulso del conflicto, acuerdan separarse. Lot elige ir a las llanuras del Jordán y establece su tienda cerca de la ciudad de Sodoma. Una decisión de la que, sin duda, más tarde se arrepentirá, debido a las desastrosas consecuencias que tendrá para su familia. Sodoma habría sido destruida antes si no hubiera sido por la intervención de Abraham. En Génesis 18, Abraham pregunta a Dios si salvará la ciudad si puede encontrar en ella a 50 personas justas. Dios está de acuerdo. Entonces Abraham va reduciendo este número hasta 10. Dios promete salvar la ciudad si tan solo puede encontrar en ella a 10 personas buenas. Génesis 19 comienza diciendo que Lot dio a dos ángeles y les dio la bienvenida a su casa en Sodoma. Debido a la depravación de los hombres de la ciudad, cuando los vieron entrar a Sodoma e ir a su casa, quisieron agredirles sexualmente. Lot, actuando con valentía, impide este acto, pero les ofrece a sus hijas. No cejan en su empeño, así que los ángeles hieren a estos hombres con ceguera y rescatan a Lot. El ángel le dice que a la mañana siguiente debe salir de la ciudad porque será destruida. Sus yernos no se van, pero sus dos hijas y su esposa salen de Sodoma. Su huida registra uno de los eventos más famosos del Antiguo Testamento. El versículo 26 dice, Entonces la mujer de Lot miró hacia atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. A pesar de que ella se había ido físicamente, su corazón seguía en Sodoma. Muy a menudo nos encontramos en una situación similar. Nos alejamos de un lugar donde no deberíamos estar o de una situación peligrosa, pero seguimos teniendo el deseo de regresar a ella. Lot y sus hijas abandonaron la zona y habitaron en una cueva en las montañas. Ellas no tenían hijos, los deseaban y se les ocurrió un plan. Emborracharon a su padre con vino, se acostaron con él y concibieron. La mayor tuvo un hijo llamado Moab y se convirtió en el padre de los Moabitas. La menor tuvo un hijo llamado Ben Ammi y se convirtió en el padre de los Amonitas. Tanto los Moabitas como los Amonitas habitaron al este del Jordán y siempre fueron enemigos de los israelitas. Se hace referencia a los Moabitas en la llamada Piedra Moabita, del Museo del Louvre, en París. La principal ciudad de los Amonitas, Rabat Amán, es la capital de la actual Jordania. La historia de Lot es triste. Su esposa muere debido a su apego por la vida que disfrutaba en Sodoma. Sus hijas le engañan y tienen hijos ilegítimos con él, que causaron numerosos problemas a los hijos de Israel a lo largo de los siglos. Su decisión de establecer su tienda cerca de Sodoma fue lo que provocó tan terribles resultados. Y las consecuencias fueron desastrosas para su familia. Satanás sabe que no necesita inducirnos a hacer algo terrible de un día para otro, sino que puede seducirnos poco a poco por un camino de destrucción cuando no somos vigilantes y cuidadosos. Seamos prudentes y estemos atentos para no abrir la puerta de la tentación de forma innecesaria.